Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tratamiento de la unidad 2, normas contables aplicables a la comunicación de información contable a terceros, de la materia contabilidad 3, estados contables. En esta unidad vamos a tratar eh, básicamente las normas que rigen la presentación de información, eh, también llamadas normas de exposición. Eh, haremos un, una clasificación como para comprender cuáles quedan en cada grupo. Presentaremos las principales cuestiones de, eh, correspondientes a lo que se denomina marco conceptual de las normas contables, eh, que en la normativa argentina están incorporadas dentro de lo que se llama la resolución técnica 16, mientras que en normativa internacional es un, hay un documento específico que se llama marco conceptual. Eh, caracterizaremos las principales resoluciones que tienen que ver con, con la exposición y presentaremos eh, algunas ideas básicas sobre eh, los, la emisión de estados contables o estados financieros en distintos momentos especiales, eh, especialmente, o sea, principalmente en momentos de constitución, eh, fusión y, y otros, eh, en otros momentos de la vida del ente en cuanto a presentación de información específica. Por último, haremos algún tipo de, de presentación o, o de, de detalle sobre las normas contables eh, internacionales, también llamadas normas internacionales de información financiera, que... Eh, rigen la temática, igualmente en cada una de las unidades correspondientes eh, presentaremos, digo, cuando, cuando nosotros trabajemos sobre exposición, eh, presentaremos las cuestiones en términos de doctrina y luego lo compararíamos con la norma contable de Argentina, la normativa contable internacional, eh, es decir, las NIF correspondientes a esa temática. Bien, eh, en principio un punto importante sobre el porqué de la existencia de las normas. Las normas existen porque obviamente esto permite eh, estandarizar la, la preparación de la información. Esto es que la información pueda ser comparable. Si no existirían normas, eh, probablemente cada, cada empresa prepararía sus estados, eh, estados contables, sus estados financieros de acuerdo a, a, a sus deseos o sus intereses y eso impediría la comparación de dos empresas entre sí. Entonces, en normas contables lo que aseguran es un estándar mínimo de comparabilidad entre las distintas empresas. Por eso, obviamente, eh, lo que ha sucedido a nivel mundial es esta tendencia a tratar de que haya una, una sola norma contable, ¿no? Eh, no lograda de forma total, pero un camino, eh, un, 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 un avance en ese camino tiene que ver con... Eh, la utilización de normas internacionales de información financiera en más de 160 países del mundo, dentro de los que también se incluye Argentina. ¿Por qué normas? Y bueno, eh, la información tiene que ser útil para el usuario. Para que sea útil para el usuario, <coughs> tiene que ser buena información. Después veremos cuáles son las condiciones de utilidad. Pero, claramente, la información comparable, información preparada de acuerdo a determinadas reglas, tiene ciertas ventajas con respecto a la información preparada eh, de manera voluntaria por la empresa. En, en cuanto a lo que está planteando aquí en, en jerarquía, nosotros en Argentina tenemos un esquema normativo de normas contables profesionales puntualmente eh, a través de resoluciones que tienen un número, ¿no? La 8, cuestiones generales de exposición, la 16, marco conceptual, y así sigue, pero todas esas normas y algunas interpretaciones que también hay. En Estados Unidos es distinto el esquema, es mucho más complejo porque hay como, un, como niveles, como una pirámide ¿no? de, de, de prioridades. Entonces hay normas de distinto nivel que si entran en conflicto, vale siempre la, la masa. Es como cuando uno estudia Derecho y ve eh, el, la Constitución y las leyes, ¿qué pasa cuando hay conflicto? Bueno, la misma idea existe en Estados Unidos, en Argentina, por suerte no. Eh, en general hay distintas maneras de clasificarla, una tipología general para clasificar las normas tiene que ver con normas generales, que son aquellas que plantean qué requisitos tiene, la, tiene que cumplir la información. Esto usualmente está en, en documentos de, del tipo de marco conceptual. Eh, cuestiones sobre unidad de medida. Normas de reconocimiento y medición, que son aquellas normas que establecen cuándo un elemento puede ser incorporado en los estados financieros. Por ejemplo, qué es un activo, qué es un bien de uso. ¿no? Y cómo se mide en los distintos momentos de la vida del ente. Y por último, otro grupo posible son las normas de exposición, que son los que establecen, bueno, habiendo reconocido y, y medido un determinado activo, por ejemplo, qué información debe incluirse y cómo se presenta esa información dentro de los estados 
financieros o estados contables de publicación. Cuando hablo de estados financieros, es la denominación bajo norma internacional, en normativa argentina se denomina eh, estados contables. ¿no? Esto como para que quede claro el porqué de la diferenciación. Eh, otra forma de clasificarlo es según el alcance, eh, esto se refiere a, eh, bueno, a quién eh, obliga la normativa. ¿no? Las normas contables profesionales sirven y están enfocadas en los profesionales, los contadores públicos, en este caso en Argentina, que eh, especialmente en su función de auditores, porque lo que hace la normativa contable profesional es definir cierto tratamiento y luego el contador en su función de auditor, cuando revisa un estado contable o información contable, establece si esta está de acuerdo a la norma. Entonces por eso dice, se dice que actúa como sensor, como un patrón para comparar. Las normas contables legales son aquellas que tienen que aplicar la, las empresas. ¿no? Y esto es importante, ¿no? porque existió en algún momento algún tipo de diferencia entre norma contable legal y norma contable profesional. No sería deseable que esto ocurra, porque imagínense, imagínense un contexto en donde las empresas tienen que obligatoriamente ajustar por inflación y los contadores dentro de la normativa contable profesional tienen eh, la prohibición o no está establecido el ajuste por inflación. ¿Qué pasaría en ese caso? Las empresas tienen que emitir su estado contable, su estado financiero, ajustado por inflación y los contadores en su, audito, en su informe del auditor eh, informarían de que está apartado a la norma porque la norma establece que no hay que ajustar. ¿no? Entonces, eso se trata de evitar, ha pasado en algunos momentos de, de la historia. Y normas propias del ente. Esto mucha, muchas veces se, se, se considera, o la definición para normas propias del ente en general son políticas contables, que son ante la existencia de vacíos normativos que hace el ente en determinadas cuestiones, o cómo aplica la norma contable del ente, ¿no? porque que una norma contable diga que los bienes de uso se evalúan a costo, perfecto, ya hay una norma. Ahora bien, ¿cómo calcula el costo de la empresa? Ya eso muchas veces es una política contable, ¿no? Es una norma interna que dice, bueno, el costo está integrado por el valor de la factura, más los intereses de vengados en, en, la, en la construcción de ese activo, bueno, todo lo que, lo, lo que tiene que ver con lo operativo. ¿Mm? Eh, la norma contable, como está incorporado dentro de la resolución técnica 16, dentro del marco conceptual, prioriza dos tipos de usuarios, el acreedor y el inversor. ¿no? En realidad, ustedes... Una manera de entenderlo es con esta ecuación que ustedes seguramente recuerdan de alguna contabilidad previa, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bueno, esto uno puede considerar lo que es el total de inversión de la empresa. La empresa invierte en bienes de uso, invierte en bienes de cambio, por ejemplo. Y esto es la financiación. La financiación puede ser ajena o propia. Bien. Dentro de lo que sería el pasivo, ustedes tienen aquí, eh, tenemos la financiación ajena. Ahí están los acreedores, entre otros, ¿no? Pero están los acreedores y acá están los inversores. Entonces, los estados financieros, si bien los puede usar cualquiera, están orientados a las necesidades de los inversores y los acreedores actuales y potenciales. ¿no? Esto ya lo vimos cuando hablamos de usuario. ¿no? Eh, lo, que se, lo que busca la norma o los, lo, los inconvenientes que a veces se suscitan con, con la aplicación de norma es ante la existencia de alternativas. Por ejemplo, Hoy en Argentina uno puede evaluar los bienes de uso a valor de costo o eh, ajustado o no por inflación de acuerdo al momento. Hoy se ajusta por inflación, pero la medición es al costo o a, a valores a revalúo, que sería como una medición cercana a un valor corriente. Claramente, si una empresa evalúa costo y otra empresa a, a valor, eh, valor de revalúo, es probable que, y, y es el mismo activo, es probable que ese activo tenga valores distintos, es altamente probable que el valor revaluado sea superior al valor del costo, y obviamente eso quita comparabilidad, ¿no? la, la existencia de reglas alternativas, y es optativo por parte de la empresa. ¿no? Y la otra cuestión controvertida, ¿no? como esto que planteé de, de, de la de existencia de alternativas, ocurre, por ejemplo, también en la activación de intereses en Argentina, que es una, un, una política optativa, ¿no? y la verdad que es un tema significativo, especialmente en un contexto argentino en donde quizás las tasas son altas, eh, la activación de, de intereses es significativa. Y bueno, dar la opción, eh, entiendo que genera ahí algún tipo de asimetría de tratamiento y un problema de comparabilidad. Como también, otra cuestión en debate, y de hecho que, que en, nuestro, en nuestra regulación existe, es esto de si las normas contables tienen que ser 
por tamaño, o si las empresas que cotizan aplican una norma, las que no otras. Bueno, en Argentina nos pasa un poco esto. Tenemos normas contables para las que hacen oferta pública, en general, normas contables para las que no hacen oferta pública, y normas contables para pymes, ¿no? como un grupo menor. ¿no? Entonces, acá se cruza esto de cotizadas y no cotizadas, y normas contables por tamaño. Obviamente que cuando el tamaño es, eh, de las empresas es menor, lo que busca la regulación es simplificar la preparación de información. ¿Cuál es la crítica principal? La comparabilidad. Si yo quiero comparar dos estados financieros, uno una empresa pequeña y una, y una empresa mediana, las normas son distintas. Entonces, estas son cuestiones de, de, de con, controvertidas. En, con respecto a, a, a la norma, la norma es una construcción política. ¿no? En realidad... Si analizamos la historia de la evolución de la norma, se darán cuenta de que muchas veces las cosas han cambiado a partir de ciertos intereses políticos, políticos profesionales, políticos eh, por parte, eh, políticos gubernamentales, eh, hay, y además hay lobby. ¿no? Esto, que el lobby en, en otros países es un proceso transparente, en donde algunos tienen cierto interés, tengan en cuenta que eh, muchas veces las normas van modificándose de acuerdo a que cierta, cierto grupo, quizás un grupo de empresas o un sector económico, prefieren tal o cual tratamiento normativo. Con lo cual, esto es una alerta para que ustedes entiendan que lo que deben aprender es contabilidad, no norma. ¿no? O sea, la norma es una manera, de, es un artefacto tecnológico, ¿no? es una manera de, 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 de aplicar eh, la teoría eh, a partir de cierto consenso político. Que no quiere decir que esté bien o mal, son normas, son construcciones políticas. Por eso, si uno sabe contabilidad, la norma puede cambiar y no va a seguir siendo su contabilidad. Si la norma cambia, y bueno, ahí, ahí tenemos un problema. Y estudiamos solamente norma, eh, ahí tenemos un problema. El tema de, de, de buscar normas globales, esa, eh, esa tendencia, eh, viene de hace bastante tiempo, pero en realidad hay un hecho importante dentro de la literatura que tiene que ver con un estado contable que presentó Daimler Benz, o sea Mercedes Benz, en 1992, que eh, lo presentó eh, Daimler, <coughs> es una matriz que eh, su sede social, o su sede fiscal, es en Alemania, y presenta su estado contable y le da eh, una, una ganancia de 615 millones de marcos, ¿sí? aplicando normas contables alemanas. Mientras que tiene que presentar el mismo estado contable en Estados Unidos, porque cotiza en Estados Unidos, en Estados Unidos, el mismo, la misma situación, el mismo estado contable, pero con normas contables estadounidenses, que son mucho más conservadoras, le da una pérdida de 1.829. Entonces, ahí lo que se plantea como, como pregunta es eh, cuál es verdad, ¿no? Porque en realidad es la misma empresa, con dos modelos contables distintos, ¿no? Eh, y bueno, entonces, en ese sentido, un camino posible es tratar de buscar que todas las empresas aplican la misma norma para evitar esta, esta heterogeneidad de que una misma empresa en dos modelos contables presente la información. Porque imagínense que el inversor que toma decisiones dice, bueno, una decisión es en este contexto, otra decisión es en, otro, en este contexto, entiendo yo. ¿no? Soluciones que se han buscado es tratar de que la norma propia se ajuste a la norma global, ¿no? se llama armonización. Ese intento en Argentina lo tuvimos con la resolución técnica 16 y 17. Armonizar es acercarse. Otro es unificación. La unificación es tomar la norma global como propia. ¿no? Eh, supongamos que en un momento Argentina dice toda la, toda la, la normativa internacional se adopta eh, directamente como norma local para todas. Grandes, chicas, eh, todo tipo de empresas. Esa es otra posibilidad. Esto no ocurrió en Argentina. Y unificación para ciertos emisores, que por ahí esto es algo que, que ha ocurrido en Argentina, que es se usa en la normativa internacional para aquellas empresas que hacen oferta pública. Y esto es un poco lo que pasa en, en gran parte del mundo, que las que usan NIF son las empresas que cotizan. Es decir, que hacen oferta pública. ¿De qué hacen oferta pública? Y ya sea su patrimonio neto, acciones que cotizan en mercados, o de su pasivo, generalmente a través de obligaciones negociables, que son títulos representativos de pasivo. El que emite estas normas globales, las normas internacionales de información financiera, es este organismo, que es el IASB, la Junta de Normas de Contabilidad Internacional, 
que emite las International Financial Reporting Standard, que son las NIF, ¿no? normas altamente conocidas a nivel mundial, y por eso la, la preeminencia que uno le otorga dentro de las clases a, a hablar de normas que se aplican en, en muchísimos países. ¿Mm? Eh, hoy las normas internacionales son obligatorias en todos los países que están en azul, ¿no? obviamente que están quedando afuera en esta, en, en esta situación países relevantes, como el caso de Japón, como el caso de China, como el caso de India, como el caso de Estados Unidos, ¿no? son países muy relevantes en términos económicos. Eh, pero también, lo que también hay que decir que está bueno, es que aquella empresa que aplique NIF en su país, y por ahí tenga que presentarlo en Estados Unidos, ¿no? eh, o en Japón, ¿no? eh, puede presentar NIF acá, o puede presentar NIF acá, eh, en el mercado, más allá de que no se aplique esa normativa en ese mercado. ¿no? Eso está bueno porque en realidad permitiría que una empresa argentina que aplica norma internacional, IPF por ejemplo, y cotiza en Estados Unidos, IPF cotiza en Estados Unidos, presente el mismo balance, ya que acá está bajo NIF y acá está bajo NIF. ¿no? Mientras que si aplicaría normativa argentina, tendría que convertirlo a normativa estadounidense. ¿sí? Entonces es una gran ventaja para los grupos globales. Hasta el año 2001, esto solamente para que se den con esta idea, van a ver algunas normas que se llaman NIC, y otras normas que se llaman NIF. ¿no? Eh, las NIF, lo único que cambia es que a partir de un determinado momento, las normas que se emiten cambian de denominación porque el regulador, antes se llamaba IASC con C, el Comité de Estándares de Contabilidad Internacional, o de Normas de Contabilidad Internacional, y ahora se llama la Junta, IASB. ¿no? Eh, y emite normas e interpretaciones. Hoy, ¿Qué pasa en Argentina? A partir del 2012 se aplica NIF de manera obligatoria para el conjunto de empresas que hacen oferta pública, excepto algunas. Entidades financieras inicialmente quedaron afuera, ya ahora entraron a partir del 2018, con lo cual ya aplican. Este es un espacio bastante importante que se entiende que en el 2023, se supone, va a empezar a aplicar normativa internacional. Y después cualquiera que lo quiera hacer, y esto creo que habla de una ventana importantísima, cualquiera que lo quiera hacer podrá aplicar optativamente normativa internacional. Y esto por ahí es interesante para aquellas empresas grandes, pequeñas, medianas, eh, cuya matriz no sé, esté en Europa, en Chile, en Brasil, y aplique NIF para poder consolidar, eh, bueno, acá localmente uno debería preferir aplicar NIF para, para la consolidación. Y, y, y agregando a todo esto, ¿por qué es importante que ustedes sepan normativa internacional? Porque en realidad la norma local establece que en caso de un vacío, eh, se aplica la normativa internacional. Y lo cierto es que hay muchos vacíos. ¿no? Piensen ustedes de que la normativa local no sé, tendrá 100, 150 páginas y la internacional tiene alrededor de 5.000. Con lo cual ahí hay muchos vacíos que se cubren con la internacional. Hay muchos temas que, que no están en normativa local tratados. ¿Mm? Eh, en Argentina yo les hablé de esta clasificación profesional legal. Es importante que, que, que los dos bloques tengan la o sea, que, que tengan la posibilidad de aplicar normativa internacional. ¿Por qué? Porque si solo las empresas podrían hacerlo y hacen un balance bajo normativa internacional, el contador debería opinar que está mal, porque en realidad no hay una norma contable profesional que establezca el uso de la NIF. En este caso está bueno porque tenemos la normativa contable profesional, la resolución tenía 26 y siguientes, que establece la obligatoriedad de aplicar NIF para ciertos sujetos y lo mismo pasa con la Comisión Nacional de Valores y otros organismos de, de control que emitieron normas estableciendo la obligatoriedad para las empresas el uso de normativa internacional. Acá lo que permitiría esto que cierre por los dos lados, ¿sí? para el profesional y para el, la, la empresa. ¿Por qué NIF? Bueno, eh, eh, NIF tiene un montón de ventajas. Eh, una de las ventajas eh, principales es que hay mayor cantidad de información, no siempre más es mejor, pero verán a lo largo de la lectura de estados contables, estados financieros, que la calidad también es mejor. Y mejora la posibilidad de comparar, porque imagínense hace un tiempo donde en Argentina se usaban normas contables argentinas, en Brasil, brasileras, en Chile, chilenas, y yo estaba analizando invertir en una empresa X, ¿no? y que está en Argentina, y quería compararla con empresas iguales que estaban en estos tres países. 
y claramente no iba a ser posible comparar porque Argentina eh, era distinto a Brasil y era distinto a Chile. Al usar NIF en los tres países, yo puedo comparar la información. ¿no? Entonces, la verdad que es súper importante para, para hacer análisis de información financiera. Para eh, los emisores, bueno, obviamente es costoso aplicar NIF, pero le permite eh, conseguir financiamiento internacional. ¿no? Porque en realidad uno de ese estado contable puede salir al mercado a buscar inversores o, o, o acreedores eh, utilizando un lenguaje de uso global. ¿no? Eso mejora la transparencia, mejora el costo de capital, ¿no? porque baja el riesgo. ¿no? Entonces, ahí hay una gran ventaja. ¿no? Muchas empresas argentinas hoy cotizan o, o tienen negocios con el exterior, ya que tienen un estado contable bajo normativa internacional. Para Argentina es un problema usar NIF porque es muy voluminoso, yo hoy les decía, o sea, si con mi página, ni hablar de las guías, es una norma muy compleja, ¿no? Pero eh, tiene de base contabilidad de muy buena calidad, con lo cual uno puede, aprendiendo contabilidad, entender muchas cosas de la norma. Eh, un punto que también se da como importante en este tema tiene que ver con, con los impactos de aplicar NIF, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo estoy aplicando normativa local, mido el activo de una manera, mido el pasivo de una manera, reconozco los ingresos y los gastos de una manera, y con lo cual tengo patrimonios, activos, pasivos y resultados a, a, preparados bajo una base local argentina. Cuando cambio de modelo contable y paso a otro, otra norma, obviamente eso va a cambiar. O imagínense, supongamos, ¿no? eh, en normativa internacional los bienes de cambio se evalúan a costo. En normativa argentina a valores corrientes. Eso genera un resultado por tenencia. Bueno, si tengo que pasar de una a otra, los bienes de cambio van a bajar, el resultado por tenencia va a desaparecer. Entonces obviamente cambia todo, ¿no? Y, y bueno, el impacto es homogéneo, depende de cada país. Por ejemplo, acá tenemos un caso que es el caso de Telefónica. Eh, Telefónica pasa en España, si, en general un año antes de aplicar, en Europa se empezó a aplicar en el 2005, NIF, un año antes de aplicar, uno hace la simulación. El patrimonio neto de Telefónica antes de aplicar NIF, aplicando normas españolas, era de 16 mil millones de euros. Millones de euros. 16 mil millones de euros. Cuando empezó, pasó a aplicar NIF, pasó a 12 mil. O sea, desaparecieron 4 mil millones, millones de euros por aplicar NIF. ¿Cómo desaparecen, llamémosle? Y funcionan como si fuera un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. O sea, afectan los resultados no asignados. ¿no? El impacto depende de, de dónde parta cada país. Brasil, Ambev, eh, Brahma, sería la denominación comercial. Eh, Ambev tiene. Un patrimonio, tenía un, un patrimonio neto de este valor y después de aplicar NIF pasa este valor. O sea, baja un poco su patrimonio, pero el resultado mejora sistemáticamente. Por ciertas razones. En un caso bajó el resultado, en otro caso aumenta el resultado. Falabella en Chile, lo mismo. Patrimonio neto antes de NIF, patrimonio neto después de NIF. Y acá están los ajustes. Que pueden ser ajustes parecidos a los que ocurren en Argentina o distintos. Esto que yo les decía. Pasar los bienes de cambio, valor corriente, a, a costo generaría acá un impacto X, en cualquier lado, no sé, en existencia, por ejemplo, que lo tenemos acá. Disminuiría la existencia. Este sería como el efecto que podría producir en Argentina. Bajan los bienes de cambio. ¿no? Y el estado de resultados subió un poquito. ¿sí? Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan, más allá de por qué cambia, que no es algo importante para esta materia, sino que hay que presentar como una simulación de qué va a pasar cuando uno cambia de norma, y otro que... Cuando uno cambia de modelo contable, de marco normativo, lo que está cambiando es patrimonio y resultados. Siderar, Argentina, ¿no? este es el patrimonio por, por cambiar de, de marco normativo, aumenta, y fíjense que bueno, pasa esto que yo les comentaba, el inventario disminuye, es razonable que disminuya por pasar de, cost, de valor corriente a costo. Pero acá hay un revalúo de bienes de uso, que es algo que es posible. ¿no? También pasaba en Falabella lo mismo. Mejora, fíjense que si uno ve el valor absoluto, probablemente sin el revalúo el patrimonio hubiera bajado. Y acá está el resultado. Acá nos aparece ya algo que es importante bajo NIF, que es el estado de resultados integral. Donde llegamos hasta la última de neta, después aparecen ciertos resultados diferidos en el tiempo. Ya cuando hablemos de, de estado de resultados, 
profundizaremos en este punto como para que ustedes comprendan eh, la relevancia de, de este estado contable. Más cercano en el tiempo, yo les dije que en el 2018 los bancos en Argentina empezaron a aplicar NIF. Bueno, el Banco Galicia, un año antes, hizo la simulación. Para el patrimonio neto, tuvo un aumento, el patrimonio neto, con un conjunto de ajustes. Y el estado de resultados, fíjense que el, los, los ajustes y las reclasificaciones. ¿Qué es una reclasificación? Y algo pasa de lugar, no sé. Lo que era ingresos financieros deja de estar en ingresos financieros y pasa a estar en, otro, en otros rubros. ¿no? Eso es reclasificación. Ajustes es una partida que eh, cambia de valor por ciertas razones, por criterios de medición. Lo, lo, lo clave es que el resultado del ejercicio aumenta por pasar de un modelo a otro por ciertas razones. Pero fíjense que es mucho mayor el nivel de apertura en esto que lo que presentó, presentábamos, por ejemplo, en Sideral, ¿no? otra apertura. Esto tiene mucho que ver con que el Banco Central ha pedido mucha información a medida. ¿no? 